Ups, hast du dich hier hinfeuert? Ah, kein Problem, vielleicht kann ich dich ja für ein paar Minuten unterhalten mit der DJI Osmo Pocket, die ich mir in Angesicht meiner Nerven doch noch kurz nach dem Release besorgt habe. Ich möchte auch gerne ein bisschen wieder mehr Videos machen und dieses ganze Fotoequipment denke ich mir auch für meine Art. Geschichten könnte das sehr interessant werden, gerade wenn man mal eine Kamera braucht, ne? dann hat man normalerweise das hier dabei. Geht auch. Schöner ist es natürlich mit der Kamera hier, ähm, der Sony Alpha 3. Egal, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Machen wir den mal hier weg, das hier hin. Gucken wir uns das noch Ding noch mal von beiden Seiten an oder von allen Seiten. Typ, hier ist äh, nichts, da ist äh, auch nichts. Hier ist äh, DJI.com, ähm, da ist äh, nochmal DJI und hier hinten sind irgendwelche komischen Zahlen. Kompatibel mit Lightning und USB-C, Smartphones. Gibt natürlich Adapter für Androids, obwohl ne, hier unten ja extra steht Made for iPhone. Ja, das merkt man auch sehr stark. Aber ich denke mal, dass auch hier Google Play Storm enthalten ist, die App wird es dafür auch Lösungen geben. Die Frage ist auch vor allen Dingen, ob es sich im Nachhinein nicht als Fehler herausstellt oder vielleicht doch positiv. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ich würde sagen, wir machen das Teil mal auf. Ja, ich habe mir mal ein kleines Unboxing-Messer noch gegönnt. Ritzen wir den kleinen Kollegen hier mal da auf. Ja, eventuell spule ich jetzt auch gleich ein bisschen vor. Dann habt ihr nicht diesen ganzen Auspackprozess. Oder auch nicht. So. Fühlt sich nicht schlecht an, die Verpackung. Aber ich krieg's nicht auf. Ich dachte eigentlich, es wäre zum Runterziehen. Ich weiß, woran es liegt. Okay, nächster Versuch. Da waren noch zwei Klebis hinten drauf. Und es gestaltet sich nicht so schön wie bei den Apple-Geräten. Okay. Ja, Sachen. Geht doch voll gleich an. Ah, Gottes Willen. So, jetzt haben wir es endlich. Meine schwere Geburt. Und da haben wir es auch schon. Tja, ist ja noch kleiner als die Verpackung selber. Mal so als kleiner Größenvergleich. Das hier ist ein iPhone XS Max. Das ist das, was wahrscheinlich jeder kennen sollte. Ein PS4-Controller. Ja, ihr seht schon. Das Ding selber ist eigentlich mehr oder minder kleiner als ein PS4-Controller. Ich wundere mich gerade, da, warum hier schon wieder ein Haar ist. Verdammt nochmal. Da kannst du alles machen. Hey, du willst in 4K aufnehmen? Uh. Hm. Und trotzdem ist hier irgendwie Dreck dran. Und dann sieht man, das, das finde ich ja fürchterlich. Ähm, ah ja. Das zum Trocken halten. Ah, was haben wir hier noch? Komm ich irgendwie auf. Was auch immer du bist. Du bist ähm, ah, ein Lightning Adapter. Den ich wahrscheinlich sowieso als erstes mitbrauche. Ja. Gucken wir mal, wie gut die Kamera scharf stellt. Ja. Yeah. Hallo, Schärfebereich. Uh. Dann versuchen wir es anders. Guck mal, Kamera. Hier ist meine Hand. Hier ist meine Hand. Danke, Kamera. Okay, äh, Hand so auf die Höhe. Alles klar. Sehr schön. Das war der Lightning. Klebt ja wie Gummi. So, und hier haben wir den USB-C-Steckerchen. Alles sehr schön. Ich bin echt gespannt, ob man auch mit dem, Entschuldigung, mit dem USB-C-Stecker das ganze Ding laden kann. Sprich, kann ich es an meinem MacBook einfach so anstöpseln und dann lädt das Ding? Kann ich auf die Daten zugreifen? Das würde mich noch richtig interessieren. Im Übrigen war dieses Video so eine kleine Reihe an Videos. Das unterscheidet mich wahrscheinlich dann von ein paar von den Typen, die das schon haben. Ähm 
Ich habe da auch schon ein paar Sachen bestellt, die wir dann entsprechend mal austesten werden. Das ist hier zum Beispiel mal so ein USB-C auf Klinke bzw. USB-C, damit wir laden können und gleichzeitig aufnehmen können. Gedacht habe ich mir das so, dass man vielleicht noch einen, eine Powerbank dran stupseln kann, falls es mal knapp wird. Und hier dann halt noch ein Mikrofon. Obwohl das halt hier nur Kopfhörer sind. Ja, yeah, das wird noch interessant, ob das funktioniert oder nicht. Äh, ich weiß es noch nicht genau. Müssen wir gucken. Das gleiche nochmal hier. In einer anderen Variante. Der sollte auch hoffentlich voll belegt sein. Yeah. Ich bin noch gespannt, ob das so funktioniert. Aber wahrscheinlich eher nicht und wir werden sehen. Cool finde ich, dass wir hier echt schon so ein kleines Case haben. <lacht> mit einer kleinen aufgedruckten Anleitung, wie man das Ding denn da bitte reintun soll. Ne? Schick. Wäre natürlich cool, wenn das Ding sich dann auch in die, also jetzt DJI Osmo Pocket, auch wirklich in diese Richtung dann zum Verstauen bewegt. Aber ich glaube nicht, das wird man wahrscheinlich einfach so drehen können. Ich habe hier irgendwas wieder an der Hand kleben. Ich liebe sowas. Dreck. Ja, sogar ein bisschen aus gepolstert. Schön, schön. Ich finde das immer wahnsinnig geil, wenn man sowas noch schon mitten in der Verpackung hat. Ich meine, es gibt noch extra Cases, es gibt Aufkleber. Ich muss echt sagen, die Jungs drüben in China, die haben ja schon Haufen weißes Stuff und Zubehör gebaut. Und ich bin echt gespannt, was dann noch so alles kommt. Ich habe sogar schon was bestellt, was auf jeden Fall funktionieren wird, im Gegensatz zu das, dem hier. Ähm... Das wird eine kleine Halterung. Ich denke mal, wenn ihr auf einen gewissen größeren Store geht, dann äh, wisst ihr, was ich meine. Oder auch noch nicht. Und dann freue ich mich natürlich auch, weil dann können wir es zusammen ausprobieren in den nächsten Videos. Hier, wie gesagt, erstmal nur das Unboxing. Das Teil ist schwerer, als ich gedacht habe. Also, dass hier ein paar gesagt haben, das ist leicht, hm, würde ich so nicht sagen. Also, von der Größe her ist das doch schon recht happig. Also, was heißt habe ich, aber es liegt gut in der Hand. Ich will ja gerne mal diese Folie abmachen und diese blöden Lachen haben sie so klein gemacht, dass man es kaum hinkriegt. So, und dann hier vorne noch die. Das finde ich auch so Hammer. Da gibt es ja mittlerweile schon ND-Filter für die Kamera. Und wenn, wenn das alles so klappt, wie ich mir das so vorstelle, dann ist das, glaube ich, ein ziemlich cooles Gadget. Und dann kann... GoPro ah, eventuell einpacken. Nein, Quatsch, aber ich weiß es nicht. Bei der nächsten Entwicklung könnte das echt cool werden. Gefällt mir. Gut, wir haben noch eine 128 GB Karte hinzugekauft, die ich jetzt irgendwo habe. Wo auch immer. Wahrscheinlich oben noch auf der Couch. Ach. Naja. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, eine gute Karte zu holen. Ich hatte mir jetzt mal diese SanDisk Extreme geholt. Ähm, keine Werbung für die unterschiedlichen Firmen. Ich nutze sie nur, weil ich sie bis jetzt immer genutzt habe und äh, bis sie äh, mich nie enttäuscht haben. Im Übrigen ist es sogar magnetisch. Ist das cool. Schön gebaut, echt. Da bin ich ja echt noch drauf und dran, mir noch so eine Drohne zu kaufen. So, was mich aber gerade so ein bisschen foppt, ist das Band hier. Ist das hierfür? Das ist ja wohl auch. Das ist ja wohl auch ziemlich cool gemacht. Erstmal sieht das so aus, als käme die Schlaufe hier hin. Ähm, das zweite ist, sie haben eine Aussparung für den Adapter gemacht. Sehr geil. Und direkt den Ladeanschluss auch noch unten drunter. Auch sehr schön. Echt gut durchdacht bis jetzt. Softwaretechnisch habe ich schon viele Sachen gelesen und gehört. Ähm, das mit dem 4K ist ja so eine Geschichte. Also 4K kann sie auf jeden Fall. Aber nicht 4K 60 FPS in jeder Variante. Und dann muss man dazu sagen, dass dieses 4K 60 FPS etwas runtergerechnet wird. Das heißt, bei 4K 30 FPS habt ihr wirklich das, was der Sensor alles kann. Bei 4K 60 FPS muss er ein bisschen runterrechnen. Ich gehe mal davon aus, dass entweder die Kapazität, die Rechenkapazität im Gehäuse selber nicht ausreicht. Deswegen wird wahrscheinlich die nächsten Generation dann volles 60K 60 FPS mit voller Auflösung der Sensors hinkriegen. 
aber das ist alles halb so wild, finde ich, weil das ist ein kleines Teil. Das, da gibt es ein paar Bewertungen, wo ich mich echt manchmal frage, Jungs, äh, ihr müsst mal die Maßstäbe abschätzen. Das gleiche auch bei MacBooks. Ne? Ähm, die erwarten da teilweise Leistungen. Entweder ist die Batteriedauer zu kurz, weil man dann doch in eher in die Leist ins Leistungsspektrum gegangen ist oder man äh, begrenzt es halt, dann sind halt die Akkuleistungen echt gut, aber dafür wieder ne, Gewicht mehr, Dicke mehr, man muss irgendwo Kompromisse machen und wenn da manche User sich aufregen, ich weiß, es kostet alles viel Geld, allerdings wissen die meisten, die das Geld in die Hand nehmen, warum sie das tun. Auch wenn es da immer wieder Glaubenskriege gibt. Lasst euch von diesen Glaubenskriegen nicht abschrecken, das ist sowieso alles Bullshit. Wenn euch das Gerät gefällt, wenn ihr das Geld habt und ähm, ihr damit klarkommt, ist das super. Lasst euch da nicht immer irgendwie einen Blödsinn erzählen. Schön, ähm, ich würde sagen, das war es jetzt hier erstmal mit dem kleinen Unboxing. Ich würde mich dann in den nächsten Videos wieder melden und dann schauen wir mal, wie das ganze Teil angeht. Ich glaube, ich werde dann mal ein paar Testshots auch gemacht haben von irgendwelchen Sachen, wo ich noch nicht genau weiß, was das jetzt Schönes sein könnte. Gedacht war es für mich eigentlich so zum Rumlaufen, wenn ich mal wieder auf irgendwelchen Conventions bin, dann würde ich die mir gerne an meinen Rucksack so, ich habe ich hab, ich hab extra vordefinierte ähm, kleine, wie soll ich sagen, diese, diese Gummilaschen. Die, ich könnte mir gut vorstellen, dass das passt. Wenn das passt und das ohne extra Clip funktioniert, würde ich mir die so reinschieben, so ausrichten, dass die die Bewegungen von mir ne, negiert und ich sie dann so zum Rumlaufen benutzen kann. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Und dann noch so ein bisschen Zeitraffer und sonstiges. Ja, gerade dieser Hyperlapse-Aufnahme, ich hoffe, das funktioniert hier mit ähm, werde ich, werd ich noch rausfinden und das werde ich euch noch mitteilen. Werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde es erstmal updaten, ich werde es erstmal laden und dann äh, sehen wir einiges. Ach, im Übrigen, noch ganz kurz, weil ich mich jetzt schon wieder verabschiede. Kennt ihr das beim Telefonieren? Die Typen, die verabschieden sich immer wieder und dann labern sie trotzdem weiter. So ist es auch bei mir. Ich habe mal das Netzteil vom iPad genommen. Wir haben hier noch diesen Safety Tester, der ein bisschen verstoppt ist und ein ekliges vergibtes Verlängerungskabel, das ich mal unbedingt austauschen muss. Und hier noch ein Lightning. Oh, Moment. Das Lightning sollte natürlich da gar nicht sein. Wir möchten lieber das hier haben, das USB-C Kabel. Und dann gucken wir mal, was die kleine Kamera sich so gönnt. Und vor allen Dingen wollte ich mal testen, was ist denn besser? Das große Ladegerät? Das USB-C Ladegerät, das am MacBook momentan hängt, das kann man mich auch noch probieren. Oder das 5 Watt Netzteil. Und dann vergleichen wir mal die Werte mit dem mit dem USB Safety und gucken wir mal, wie viel, wie viel Leistung er aufnimmt. Das kann bei dem USB-C jetzt ein bisschen problematisch werden. Ähm, da würde ich sagen, mache ich einfach mal einen kleinen Zeittest wie viel oder wie lange er braucht zum Aufladen, wie, braucht er lang, wie lang braucht er hier mit äh, normalen USB. Das schauen wir uns mal an. Und eventuell noch, wie lange braucht er das beim MacBook, wenn das funktioniert mit dem Adapter. Ansonsten halt hier unten rein. Alles klar, das war's von mir. Ciao!